娘娘，该喝药了。先把宋太医的药停了吧，咱们是时候计划一下，该出演那场流产的戏了。娘娘，你可真想好了？要是僵尸真生了皇子，可就……我现在就是要力保他顺顺利利的生下皇子。谁要是敢坏了他生孩子的大事，我跟谁急？那就等您月事一来，咱们就报小产。嗯。哎呀，这个撒谎的最高境界啊，就是连自己都信了。到时候，只要咱们自己入戏，机上他不信，也得信。把宋太医叫来，我也好久没见他了，跟他叙叙旧。宋太医，娘娘，自从上次你把他暴打了之后，他心里留下了深深的阴影，已经出家当和尚去了。啊？还是去把张太医请来吧。去不去吧？哎，喝错了。小张，别睡了。张太医，娘娘跟你说话呢。哎，你说，咱们什么时候装这个小产比较合适啊？娘娘，娘娘卖相稳定，想必这孩子也是极好啊。别装了啊，你就直接跟我说，咱们什么时候，把这个孩子拿掉。啊，娘娘，这孩子是真有了。小张啊，小张，这个孩子不能有。娘娘，这个孩子可以有。虽然之前陈寿张老夫人之托，要称娘娘怀了孩子，但陈上次给娘娘诊脉时，确实发现娘娘有了身孕。那你上次为什么不说？娘娘，臣和您如实说了呀。临走的时候。还嘱咐娘娘吃安胎药呢，臣也是如实叫皇上禀报的呀。发现呢！我一个大老爷们儿，我又没生过孩子，我怎么知道？啊，西巴！嘿，娘娘，那定是您底子好，没有什么害喜的反应。这次在江北遭到那么大的难，都没有动了胎气，说明这孩子是上天对您的眷顾，是命中注定啊！哼！老天爷，你这是找死了玩我呀！娘娘。今天江氏没了孩子，咱们又有了孩子，这真是双喜临门呐、啊！娘娘，娘娘，娘娘，您怎么了